सुप्रीम कोर्ट यार्ड दरवाज़ ऑफ दिल्ली जिस जिसके बारे में आज वो हमसे कुछ पता ही नहीं थे सुप्रीम क्या है कैसे दिल्ली में वो कैसे बन पा और क्या उसे खूबसूरत रही और दूसरा बहुत अहम प्रोग्राम है बहुत मुश्किल से हमने डॉक्टर सही कुरैशी को तैयार किया जिनके लगभग दो लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर और अभी आपको जो जिसने वेबसाइट क्रिएट की है वो भी बताएंगे और कि इंडिया टुडे में और इन कई चीज़ों में फर्स्ट टॉप टेन फर्स्ट टॉप हंड्रेड मोस्ट पावरफुल इंडियंस में से जिनका नाम है तो बहुत खुशी है कि वो तैयार हुए क्योंकि उनका कहना था कि मैं आज नॉट कमर्शल प्रोडक्ट तो मैं क्यों वेबसाइट का मेरा वैसे ही लोग जानते हैं लेकिन कुछ कारण बताए गए वो आप डिटेल में देखेंगे हेरिटेज के बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली दिल्ली क्या पूरा इंडिया सबसे पीछे है दो सौ छब्बीस वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ हैं पूरे यूनेस्को में जो इंस्क्राइब किए हुए हैं वन सिक्सटी सेवन कंट्रीज में एंड देर इज नन फ्रॉम इंडिया और वी हैव अप्लाई फॉर दिल्ली हेरिटेज दिल्ली एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद इज ऑल्सो इन दू एंड ऑन ट्वेल्थ जुलाई दिस ईयर इन पोलैंड इट मे बी डिसाइडेड वेदर दिल्ली इज कंसिडर्ड फॉर दिस प्रेस्टिज थिंग और नॉट थर्टी फाइव टोटल मोनमेंट्स हैं ट्वेंटी सेवन मैन मेड है और कुछ कुदरती हैं जो नेचुरल सेवन है और एक मिक्स है इंडिया में वैसे हजार से ऊपर यूनेस्को ने इंस्क्राइब किए हैं आउट ऑफ थाउजेंड फिफ्टी एट टू एक्ट से करीब आठ सौ मैन मेड हैं और दो सौ से ज़्यादा कुदरती हैं तो उनमें दिल्ली के आप दिल्ली में जैसे तीन हैं मोनोमेंट जो भी आते हैं क्या एक्टिंग में आप देखते हैं तीन होते हैं लाल किला कुतुब मीनार और नेक्स्ट कोई बताएं मंटू तो इस तरह से हम ये तो मोनोमेंट्स के लिए तो जैसे पिछली बार बताया था कि तीन सौ पैंसठ स्कूल से हम उनके आसपास के मोनोमेंट्स अडॉप्ट कराएंगे और बच्चों को एजुकेट कराएंगे पॉपुलाइज कराएंगे दिल्ली के अरेडे एक ये हमारा बहुत बड़ा मुहिम रहेगा जो आप देखें पूरे न्यू इंडिया में तेरह जनवरी को दूरदर्शन पर भी आया था एक और जो इन टेंजल हेरिटेज के बारे में सबसे बड़े दुख की बात है कि उसका उसको कंजर्व करना बड़ी मुश्किल काम है क्योंकि जैसे लैंग्वेज है शेर शायरी है क्वीजीस हैं योगा है और जैसे क्लासिकल सॉन्ग्स हैं जैसे मॉरिशस में एक यूनेस्को स्टाइप सॉन्ग है भोजपुरी सॉन्ग है अगर बिहार के लोग हों भोजपुरी गवाई सॉन्ग है जो यूनेस्को के प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड है इन टेंजल में इंडिया में जैसे बहुत कम है तो योगा भी स्टे हुआ तो इस पर हमें बढ़ावा देना है कि लोग पहचाने उससे रोज भी बढ़ता है लोग फॉरेन टूरिस्ट आते हैं एक सौ बीस डॉलर पर डे हमें उनसे मिलता है किसी ने अगर रहते हैं तो आप अंदाजा लगाइए सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास दिन से जाती है तो इसलिए इसका इम्पॉर्टेंस है और वर्ल्ड सिटी दिल्ली जो है उसका कोई जवाब नहीं उसमें अगर आप हेरिटेज ब्लॉक कराते हैं दिल्ली हेरिटेज ब्लॉक में हमें दिल्ली हेरिटेज को दिल्ली टूरिज्म को पहला अवार्ड मिला था आई सी टी सवार तो इतना पॉपुलर है और वो कुरैशी सर बताएंगे कि नीति पवन मैडम कैसे कुरैशी ने बताया कि यही तो दिल्ली है तो मैं चाहूँगा कि आप सब कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दिल्ली हेरिटेज फाउंडेशन के जो ब्रेन भी हैं फाउंडेशन वो कुछ हमें ब्लैसिंग्स हैं कि हम आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे थैंक यू वैसे तो आप लोग मुझे पहले भी सुन चुके हैं लेकिन कुछ लोग नए आए हैं तो कुछ रिपीट करने की इजाज़त चाहूँगा हमारी फैमिली का ताल्लुक दिल्ली के कोई पाँच सदियों का है और ये महसूस किया गया कि काफ़ी पुराने दिल्ली वाले अभी भी हैं सबसे सीनियर दिल्ली वाले सब बैठे हैं मुझे गणेश आज की बैठक में और भी बहुत लोग हैं कि हम लोग इकट्ठे होके दिल्ली को सेलिब्रेट करें दिल्ली की जो अहमियत थी पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आपने देखा कि बार बार पाँच हज़ार साल में इन्वेडर जो आते थे और दिल्ली के आगे उनको जाने की फिर ख्वाहिश नहीं होती थी दिल्ली में 
सकता था उनको भी जल्दी मिल गई पर आगे नहीं जाते थे तो इसीलिए बार बार यही यहीं पर कैपिटल बनता चला गया और हिंदुस्तान की हिस्ट्री यहीं पर डिसाइड होती चली गई इस वजह से ये सिंक्रेटिक कल्चर को गंगा जमुनी तहजीब मिक्सचर मिश्रण ऑफ डिफरेंट कल्चर लैंग्वेज या होता चला गया ये दिल्ली की खूबसूरत है यहाँ के जो कल्चर के रिचनेस है उसका कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती मैंने एक पिछली बार यहाँ जिक्र किया था दोबारा दोबारा के ज़्यादा चाहता हूँ कि एक जो क्या लोग इसको कितना देखते हैं कि पर्टिकुलरली फॉरेनर्स जो आते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कभी भी शाहजहाबाद या पुरानी दिल्ली पे कोई टॉक होती है तो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस होती है मैंने एक कुछ साल पहले किताब लिखी थी पॉकेट के लोग लोग जिसका नाम था ओल्ड डेली ये भी ट्रेडिशन वो आज ही थी उस पर यू एस एम्बेसडर का नैन्सी पाओ साल रही उन्होंने वो किताब शुरू में पढ़ी पंद्रह दिन के अंदर अंदर उन्होंने पढ़ी और उन्होंने मुझको कहा कि तो रहिए तो मुझे अपने साथ चाँदी चौक ले जाकर मुझे दिखाना पर्सनली दिखाना मैं सोचा कि ये हमारे अमेरिका बड़े पोलाइट होते हैं और ये उनका एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट करने का तो उसको मैंने सीधे सीधे नहीं लिया टाल दिया वो हर दस पंद्रह दिन में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाए फिर याद दिला दें फिर याद दिला दें तो सीधे उसको वो बहुत छः महीने लगे इसमें फिर मैंने कहा कि वाकई ये तो बहुत चीज़ें हैं जब चलते हैं तो हमने साइकिल रिक्शा में उनके साथ एक टोल किया लाल किले से खारी बावली जो 1.2 किलोमीटर बारह सौ मीटर पड़ता है साढ़े तीन घंटे में उसको तय किया रास्ते तो में जो जो माइल स्टोन है वो सारे दिखाए वो कवर किए चुनमल की हवेली में वहाँ लोगों ने उनको रास्ता कराया पराठेबाजी के लिए हो गए जहाँ उन्होंने पराठा खाने से इंकार किया तो जो शायद हाइजीन की शबा शक होगा गालिब का घर और जो मोनूमेंट बना हुआ है छोटा सा वो देखा हरी भावली एक यूनिक जगह है स्पाइसेस की वजह से तो हिंदुस्तान की डिस्कवरी होती है कोलम बस की दुनिया अमेरिका की डिस्कवरी स्पाइस की तलाश में तो निकला था कोलम बस तो वो जो खरी भावली में होते थे सारी भावली की तलाश में अमेरिका डिस्कवर हो गया तो जब ये जा रही थी यू एस एम्बेसडर तीन साल के बाद तो इन्होंने मुझे बताया कि वो तीन साल में कम से कम तीन पैंतीस उनके पर्सनल फ्रेंड जो आते थे उनके घर में रहने उनको वो हमेशा चांदी चौक जरूर लेके गए सुबह छः बजे रात को बारह बजे जूरी बजे हर मौसम में और इतने फोटो लेते थे उन्होंने कहा कि दिल्ली तो ये है कोई नई दिल्ली में आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट और यहाँ के जो पाँच बच्चा होटल के तो दुनिया भर में अगर यही होते तो वो दिल्ली दिल्ली नहीं है दिल्ली तो आपने पुरानी दिल्ली है और आप लोग इसको उसकी वैल्यू को समझते नहीं है ये अमेरिकन कहता है उस को जेन में अगर हम करके चले तो दिल्ली को उसकी मेमोरी को रिवाइव करने का प्रपोजल हम लोगों ने बनाया मुझे एक साहब ने और हमारे अजीज थे काल हो गया उन्होंने कहा कि भैया तुमने बहुत शोहरत कमाई और बड़े बड़े मकाम हासिल किए लेकिन सब बेकार है अगर तुमने अपने शहर दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया और तुमको अगर ये कोई चीज़ जिंदा रखेगी तुम्हारे जाने के बाद भी वो दिल्ली के लिए जो तुम्हारी खिदमत होगी वो रखेगी तो मुझे वाकई एक शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि हमने हम कुछ को नहीं कि उसके बाद से हमने ये ग्रुप बनाया पचास साठ लोग हैं अभी फिलहाल सब दिल्ली वाले हैं लेकिन सबसे एक्टिव वो है जो दिल्ली वाले और ऑनरेरी दिल्ली वाले हैं डॉक्टर अक्सर बल्कि ये से इंस्टीट्यूशन का जो बनना भी तीन चार साल बहुत को नौ मैं इनके रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा था इन्होंने मेरे साथ दूरदर्शन में बीस पंद्रह साल पहले काम किया था और जो मैंने देखा इनका एक गैरिंग कैपेसिटी और उनका इनिशिएटिव बाद में इनकी आखिरी पोस्टिंग थी दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन के सी एम पी उसमें भी इन्होंने दिल्ली फेस्टिवल बाबा खड़ा के बाहर पे दिल्ली का पकवान का फेस्टिवल और क्या क्या चीज़ें दिल्ली की इन्होंने शुरू की जो हम दिल्ली वालों को करनी चाहिए थी तो उससे इनका कंटिन्यू इंटरेस्ट है जिसको हम रिवाइव कर रहे हैं आज हम जैसे कि सकते था लगता हमारे दो ट्रस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन दो मेन है ये तो हमारी लेक्चर सीरीज है दिल्ली के ऊपर के अन नोन लेसर नोन वाक़ात पर इंस्टीट्यूशन पर लेक्चर 
सबसे पहला हमारा एक लेक्चर हुआ था बर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ हिंदू कॉलेज क्या अठारह सौ सत्तावन के बाद के किस तरह चांदी चौक के बनियों ने शुरू किया था इनिशिएटिव लेके किस तरह कॉलेज लाला थे गुड़ वाले उन्होंने साढ़े तीन चार करोड़ रुपए बाद दूसरा जफर को पैसे दिए कि चलो इससे लड़ाई लड़ो बाद में जब रेबेलियन फेल हुआ तो लाला जी भी हैंग हुए फैमिली के साथ तो किस तरह मेरा एक कॉलेज का हुआ फिर हम बैन सिंह की भी कॉलेज का पढ़ा हुआ है गणेश शेख जी अरे बड़े भाई हैं और चांदा साहब हैं सिंधी भी कॉलेज सब एक सौ छत्तीस साल का हो गया मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ सोलह सौ बानवे में बना था जो हिंदुस्तान का ओल्डेस्ट लिविंग स्कूल है स्कूल तो बहुत साधारण साल होते थे लेकिन मैंने खत्म हुए लेकिन सोलह सौ बानवे से जो नॉन स्टॉप चल रहा है बैंगलो और स्कूल अजमेरी गेट के पास जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एक हेरिटेज बिल्डिंग है ऑफिशियली निकले हेरिटेज बिल्डिंग है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है तो हर बचपन से हमारे हेरिटेज में हमारे पूर्व में दिल्ली का हेरिटेज शादिया खुद दिल्ली वाली है और मुझे याद है इनके दादा बहुत पर हो इनकी फैमिली का एक मैगजीन था बड़ा मशहूर शमा मैगजीन शमा उसके साथ मैं हम तो बच्चे थे बच्चों का एक मैगजीन तक खिलो पचास पैसे का आता था आठाने का अब जमा करते थे मैं कलेक्टर भी थे पढ़ते थे बड़े अच्छे इंतजाम औरतों का एक मैगजीन था और इनके उसमें बालों जिनमें इनकी वालदा जब भी है कि एडिटर थी तो इनके दादा मरू उनसे मुलाकात थी हमारी इनके वाले और उनके दो भाई उनमें से एक ने तो मेरे मेरे फादर के स्टूडेंट थे मेरे फादर ग्रामर टीचर थे उर्दू इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि ग्रामर सीखी तो सब बता देगा और आजकल सौ रुपए घंटा सात सौ रुपए घंटा आठ सौ रुपए घंटा ट्यूशन भी होती है वो सौ रुपए घंटा लेते थे और वो भी सौ रुपए घंटा किस तरह कि एक घंटे रोज तीस दिन पढ़ाने के सौ रुपए टोटल और अगर दो बच्चे आ जाए तो पचास पचास और अगर बीस बच्चे आ जाए तो पाँच पाँच रुपए टोटल उनको तीस तीस दिन में सौ रुपए चाहिए थे लॉजिक ये थी कि जितने ज़्यादा लोग सस्ते के चक्कर में और बच्चों को लाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब इलाका था पुरानी दिल्ली ये पटिया महल जामा मस्जिद बल्ली महाराज की वो यहाँ के लोग आते थे अच्छे अमीर लोग भी आते थे इतिहास जिनके साफी हमारे फादर के स्टूडेंट थे तो इनका आसिफ अली रोड पे जो था ऑफिस उसमें हमारा आना जाना था तो साधिया भी दिल्ली को पर्सनिफाई करते हैं एज एन इंडिविजुअल और उसके बाद जो इनकी जो स्कॉलरशिप है स्कॉलरली एक्टिविटी में क्या क्या किताबें लिखी खास तौर से यहाँ के जो दरगाहों के जो आज का टॉपिक है इसके लिए मैंने इसे दफात की मैंने मंजूर की आज और ज़्यादा टाइम में मिले जो फ़ौरन अब इनको हैंड ओवर करूँगा कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमसे शेयर करें क्या उसके रिचनेस हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है दुनिया भर के सूफिज़म में हिंदुस्तान दिल्ली के सूफी कल्चर की और सूफी ट्रेडिशन की इसके ऊपर हम साधिया जी से जिक्र सुनना चाहेंगे मैं इनको दावत देता हूँ कि आज के कारोबार आज के आगे का फंक्शन को संभालें शुक्रिया सौदागर गाँव में पंजाबी आम से मेरा ताल्लुक है और 
मैं दादा ने जब क्षमा रिसाला शुरू किया तो अपना नाम में दिल्ली भी छोड़ दिया सो आई फील वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ नेम व्हिच कनेक्ट्स मी टू दिस सिटी थोड़ा सा मैं वैसे ही पहले आपसे एक चार पावर पॉइंट भी मैंने कहा पापा पावर पॉइंट चलता नहीं तो मैंने वैसे ही थोड़े से नोट्स भी बना लिए थे तो मेरा काफ़ी काम रहा है तो सब से क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत अपनी तरफ रखती हूँ उधर गाँव से बुजुर्गों से दिल्ली अच्छा सूफिज्म आई वॉन्ट टू फर्स्ट से दूफिज्म इज रियली वट आई बिलीव दी हार्ट ऑफ इस्लाम इट्स द स्परिचुअल कारण दैट फ्लोज विद इन द फेथ वन ऑफ माई टीचर्स से द वेरी ब्यूटिफुल थिंग डॉक्टर उमर फारूक अब्दुल्ला ही सन अमेरिकन and he said islam is like a clear water spring that takes the colors on the colors of the land that it flows through so i think in in the subcontinent islam has grown very organically with all the colors of the indian soil hamare jo literature hai jo poetry hai particularly in the sufi traditions उसमें आपको हिंदुस्तान के रंग नजर आएंगे उसके फूल नजर आएंगे उसके बहुत सी इमेजरी जो है छाप तिलक सब चीन की मौसी देना मिला के तो सारी जो पोइट्री है जो एक तस्वुफ का एक एसेंस है उसका जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत लोकल कल्चर्स में जो है वो उसमें रूटेड हैं दिल्ली को हमेशा अगर आप पुरानी किताबों में पढ़ते हैं तो हजरत दिल्ली दिल्ली शरीफ दारौलिया खुर्द मक्का लिटिल मक्का बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सूफीज दैट केम एंड लिव्ड इन दिल्ली इट वॉज एक्चुअली यू नो कॉल्ड ऑल दीज टाइटल्स आप पुरानी किताबों में देखें तो आपको दिल्ली कभी दिल्ली ऐसे नहीं कहेंगे हजरत दिल्ली दिल्ली शरीफ वगैरह इसको कहा जाता है दिल्ली को बाईस खाजा की चौखट भी कहा जाता है अच्छा इसकी बहुत सी अलग अलग स्टोरीज हैं लेकिन हसन साहि निजामी ने की मुझे लगता है जिन्होंने मुझसे शेयर की थी ये सही है क्योंकि दिल्ली में लोग कहते हैं कि इसलिए बाईस खाजा की चौखट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अनगिनत सूफी हैं दरगाही हैं मगर मुझे उन्होंने कुछ और बात बताई ही सिर्फ बेसिकली नो द चिश्तीज वन देव केम टू डेली As you know, the Chish, the Sufis who also came to Delhi, it just came to the subcontinent with Khaja Gharib Nawaz. And what did Khaja Gharib Nawaz basically establish the foundations of the Chishti faith? And that was develop sun-like bounty, river-like generosity, and earth-like hospitality. इसी तरह का जो message है मोहब्बत का, इंसान दोस्ती का, brotherhood, peace. was really you know spread by the sufis now khaja gharib nawaz apparently had got some of the relics of prophet muhammad with him um because that was a tradition unka asa the cloak um maybe a bowl of water bowl which can you know where with in which he um drank water so some of these relics in kom tabarukat kehte hain they actually came with the chishtis to the subcontinent and from khaja gharib nawaz it was passed on to khaja khusso pakhtiyar ka ki mehroli mein wahan se baba farid ke paas gaya baba farid se hazrat nizamuddin auliya aaya aur hazrat nizamuddin auliya ne diya hazrat nasiruddin chirag dehli ko to ye jo tabukat the these holy relics kept getting transferred in the custody of these great sufis but you know hazrat nasiruddin chirag dehli did not really give it to anybody He had them in tune with him. अपने साथ उनकी वसीयत भी की है मेरे साथ तस्वीर करने. तो that is also one version where they say कि बाईस खाजा की चौखट. क्योंकि हज़रत नसीर दिन चार देवी से लेके उम्मीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक प्रॉफिट मोहम्मद तक. They are 22 Sufi masters. So they say that the This is became Delhi became their threshold. Delhi जो थी उनकी एक चौखट बन गई. So that is uh, one tradition of why Delhi is called Vice Khaja ki Chowkhad. Um, 
and in some other versions, people identify ये हैं बाईस हजार वो दिल्ली के सबसे अहम हैं। अलग-अलग किताबों में आपको अलग-अलग नाम मिलेंगे, कुछ कॉमन मिलेंगे। But this is also one of the stories. And in Delhi, it really all began. The story of Sufism began with Khaja Kutub Bakhtiyar Kaki. Um, he was sent here by Khaja Ghalib Nawaz, Delhi mein, to establish the first Sufi center, Yo Khan Kaki. And Mehrwani, as you know, is in, um, was in Lalkot, the first city of Delhi. And Mehrwani um, has always, is actually one of the few places in Delhi which has continued to be a living establishment. Nowhere else you see continued civilization in Delhi uh, except Mehrwani for 800 years. So Khaja Kutub actually came here, it was during the time of Iltut Mosh. And, uh, when he, and there was a time when he wanted to leave Delhi. Lekin when he wanted to leave Delhi because there was some conflict about Sama, about the Kavali traditions. And uh, you know, some people were trying to defame him, ke yaha to wo Kavali sunte hain, Sama karte hain. So he was rather unhappy and he wanted to leave the town. So he actually, Khaja Garib Nawaz from Ajmer came to Delhi to take Khaja Kutub away from uh, Delhi and back to Ajmer, ke mere saathi rao. And incidentally, Khaja Kutub actually came from Ush in Central Asia and he came to Delhi um, with Khaja Garib Nawaz. So when Khaja Garib Nawaz ke saathi wapis jane lage, to kehte hain ki Delhi ke saari loog bahar a gaye thi aur rune lage. Aur bahut dhur tak piche gaye aur baadsha a gaye aur ye sab piche. Aur rune lage ke Khaja Kutub ko yaan se nahi le jaye. So Khaja Garib Nawaz then said, you know, people of Delhi actually love you and you should stay here. Uh, there are various traditions of why he was known as Kaki, Kaki's bread. So, even despite being very close to the uh, Sultan Dutmush, who was a big devotee, he led a very ascetic life. So, Wahan ki ghar mein tangi hoti thi, to unki bibi jo thi, wo sauda udhar khadi thi. And one day the grocer of the Bakal said that, you know, if it wasn't for me, you and Khaja's family will really starve. So the wife told Khaja Saab and Khaja Saab said, Toh ma mat lena. Toh wo kehne ki, bin kaha se khayenge? So he pointed to a niche in the wall tak. And he, there was a clock there and he said, you just recite Bismillah and take out bread. So it is said ki kaak jo hai, that used to come from heaven for Khaja Kutub. Tab se unka naam kaak ho gaya. But then, you know, the, the Bakal actually asked Khaja Kutub, uh, why? Okay, what happened? You stopped taking uh, bread. So she said, oh, you know, now we get bread from heaven. And mm -hmm. she told the Raz and then it stopped coming. There are also other stories, but Khaja Kutub is actually the most, uh, uh, now, uh, Hazrat Nizamdeen seems to be more popular because they be central and because of the Qawalis. But traditionally, actually, Khaja Kutub ka bahut bada rutba hai. He is really the leading Sufi in Delhi. And if you read the Gakun Khan and other travel logs, you, uh, through the centuries, people, it was, in, it was actually to Mehrawali that people went. And, um, you know, it's of, and even today, uh, people follow what Karim Nawaz said, that before you go to, come to a Jumeir, you must go and visit Khaja Kutub. So that is a tradition even today before people go to Ajmer Sharif, they actually go to uh, Mehrawali first for uh, their salams. Now, the Mehrawali Dharga was also very damaged during partition. And, um, um, you know, there was, uh, and it was actually Gandhiji. Gandhiji had some connections with the Chishti Sufis in South Africa. So he was actually very aware of Khaja Kutub's great status. And Gandhiji actually went and apologized on the behalf of the people of Delhi to Khaja Kutub. And if you look at the jalis there, you can see the damage in some of the jalis. And it was, even if you look, if you go to Khaja Kutub, I don't know how many of you have been there. It's a very beautiful darga, very peaceful. And uh, the, the uh, trellis, the jali hai, um, Bilkul around, I think it's of marble, right around the Dargah, that was damaged and it was rebuilt by Gandhiji. 
and it was Gandhi ji and Nehru because वहाँ सब उस festivities, पुरवालों की सेह सब बंद हो गया था. So it was actually Gandhi ji who restarted and Nehru under their supervision. They not only repaired the darga, they also had the पुरवालों की सेह restarted and the old celebrations restarted personally. And people, the very few people know it, but actually Kutub Minar can be Hala Kutub ke naam me hi rakhi gai hai. Jho kate hai ke toh, Kutub di nai par. Because Kutub means pole. So Kutub saab ka bhi ek lakab hai, daiti hai. That you know he was the central pole because of his great status. And he died in the state of Sama. Kushtagane khanjare tasli mera. हर ज़मान अस गए जाने नहीं कर रस। He heard this couplet somewhere and when he came back from समा में फिर he said बस मुझे यही सुनाओ। तीन दिन तक आप ये सुनते रहे या शायद आपको हाल आता रहा। नमाज के वक्त आप उठ जाते थे या ट्रांस में चले जाते थे। And then he died in the lap of Padmini Vidhi Nagori। उस दरगाह से also एक खाजा पुत्र। And that is one reason that in खाजा पुत्र उस दरगाह um, there is no kawali in the, in the immediate courtyard. Bahar hoti hai, dhur hoti hai. Kyunki ho kehte hai ki Hajar Kutub ko kawali ki pasand hai ki unka haath bahar na nikad hai. Vajdi ki halat mein. So that is why actually they do this perform. And it was very interesting in all these days of work where you talk about women not being allowed and what. So I tell people that even in Hajar Kutub's darga, unki, uh, unki dai, unki jo dhud sharik maa hai. He had called uh, 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 his dai from Ush to help with the running of the Khanukha. And Umtaki Baha Andar Darga hai, because it's a huge complex and there are many, very beautiful dargahs inside that. And one of them is Daiji's Darga. And actually men are not allowed inside, only women can go. So that's, uh, <laughs> that's quite interesting. When people are talking to me, I say, मर्द अंदर नहीं जाते क्योंकि हवा की फर्दे में है। लेकिन ये क्या हो? जी बिल्कुल है। मैं जाती हूँ वहाँ पे बहुत। So that's and you know the whole tradition of Mehrawi became very important. Pool वालों की सैर, you know how Bahadur Shah Zafar actually the celebration speak. And I think when we talk about Parishans, I've talked about the Ganga Jamni Tehsil. I think some of the most beautiful examples of that in Delhi is the Pool वालों की सैर. जहाँ पे जो जो पुल वाले हैं वो वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं तो फ्लास सेलर्स एंड वो यो माया मंदिर भी जाते हैं और खाजा पुत्र के भी जाते हैं और जश्न होता है वो आज भी होता है और इसी तरह एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो हमें मिलती है वो गंगा जमी तहजीब की हजरत जामदीन ओलिया की दरगाह में मिलती है जहाँ बसंत होता है और हर साल और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मेहरौली बिकेम वेरी वेरी यू नो इट बिकेम लाइक अ वेरी ट्रेजर्ड प्लेस हौजे शम्सी है वहाँ पे हौजे शम्सी वाज एक्चुअली यू नो पानी दिल्ली वालों की नीड्स के लिए एक हौज पानी निकला वहाँ पे उन्होंने हौज बनाया इंतुकमुश एंड इट सेड दैट खाजा पुत्र एंड सुल्तान इंतुकमुश बोथ एक्चुअली ड्रेन द सेम because they wanted to create this water body and they both dreamt of the same spot the same night. And then they went there and they saw a horse's hoof which was interpreted because the Khaja Qutub said he saw the Prophet in a dream and he showed him the place of Khaja Shamsi. So when they went there, they went there and they went there and they went there and the horse of the Prophet Muhammad was found in a nishan and he was also in the same nishan that he was in the mausoleum that he was in the small mausoleum it is actually to mark that space and then all the Sufis, the Sorwadis, Sami Udin Sorwadi, Abdul Haq Mahdiz Dehelvi, Najibuddin Firdausi the richest area actually of Dargaz is even today is Mehrawali because everybody wanted to really come around Haja Kutub and uh, then of course from him the mantle fell to Baba Farid and Baba Farid as you know 134 of his hymns are in the, in the Guru Granth Sahib and that's another wonderful tradition um, of the Sufi syncretic. He was the first Sufi poet of Punjab 
and then the Chishpis came to Hazrat Nizam, the fell upon Hazrat Nizam bin Aulia, who is a person who has been in his life, who is a person 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 who is